Okay. Are you interested in studies? Are you? Okay. Chalo, you are studying biology and chemistry, right? And are you studying maths too? Now, biology and chemistry. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon, Padma. I have a question for you. Can kis cheez ka hai? Good afternoon, sir. Good afternoon, Jishan. Biology padra na eleventh na. Can kis cheez ka banana hai? Skin ka. Ye dekho ek aur hai. Usi ka category mitti ka. Mitti ka kaan ne aadmi banaya. Batao. Anybody else? Biology student? Are you a biology student? Okay, yeah. So what is our, what is our ears? What are our ears made of? Come again. Le? Ikya? Lero? Lero? Then spelling L N N A E kya hota narrow? Aage narrow ke baad kya? Narrow bone. Okay. Maybe it's a new other term used for the same thing. I need to just confirm. Okay. Maybe you're right. Anybody else? Biology student? You? Are you a biology student? You? You? You are a biology student. Then? Commerce. Chill kar yaar. Okay. Anybody else is a biology student? Zishan, Hina, Afrin. Tini, Tini, yeah. Uh, Bones. Ears are made of bones. <clears throat> and your okay. Fine. Fine. So, sir, kya padhao gaya? Mujhe biology mein batao. मुझे ना body language से इस बात का एहसास होता है. There are students who are completely detached from their class. They are actually a student who studies doesn't sit in a chair at a desk in the class. They are there. And a student who doesn't study, he confines or she confines themselves just to the chair. And you put your phone in your pocket. You put your feet down. Okay. So, huh, you see, you sit that way, no problem. Okay. So, when you come to the class, and if you are interested in what's going on, and if you are not detached, then your body language is different. <laughs> So I said that line. I want you to think about it. You are a human. Human beings have the ability to observe, learn, make mistakes, learn a process. I see you here two, three days a week. Well, these are last couple of days. The last couple of weeks, maybe. Okay. And after that, there will be a new class at the same time, 4 o'clock. You will have to study in that one. 
please come there with a different attitude to learn, to engage with me, to connect with me, not to just sit, just to sit. I can't even watch a movie that I don't understand. And you sit in a class that you don't understand. Okay. You guys should not hear, say, hey, sir, you say sit in the class even if you don't understand. If you don't understand, I say that is the result that you don't understand. But the process should be trying. Okay, what? What? You're saying something? Which word did you use? Egg? You said you. Catch the words at least. Catch, I said, catch, catch, catch. Catch the words. What's catch? Catch the words. What's catch? So I say that's for being trying to engage. You guys remember that girl, Shivani? Guess what? She did something very similar again today. Yesterday there was some homework and she copied her homework from somewhere again. Can you believe it? I just couldn't really believe that somebody can do this with somebody like me. It means some people are so silly, they don't realize what kind of person I am and what my reaction will be. They don't have zero observation. She copy-pasted her homework. Again, I was so disappointed. First time when she did it, I was not disappointed, I was annoyed. But today I was so disappointed. I don't understand how after such a long time, again somebody dared to do the same thing. And how did they convince them? How can anybody convince themselves that this is what they should do? So strange. Hmm. So, what are we studying? Um, okay, I think we were in the middle of that. Right. Simon Murray. Kaha? Kaha Murray? Meko hamesha lagta hai. Mare, kaise mare? I have to ask. I can't help it. You may find the joke boring, okay? But I still, I will still say that. Kaise mare? Mare. Lekin mare. Simon? Mare. Yes, guys. He became the oldest man to walk on the to walk to the South Pole, to destination, to, to Patna, destination, walk, to. So when you have a movement word, walk is a movement word. When I saw your back, I feel Ravi Shastri will come and give you man of the series. <laughs> Sabaji, roasting me? Huh? Now Sabaji, see? She is roasting me. When I saw your back, not my back, the big background, okay, I thought Ravi Sastri was going to come and give you Man of the Series prize. Man of the Series, okay. Wow, Sarvaji. I'm very happy to be here. You have reached where you can roast me in English. Very nice. But I would have preferred this line from coming out of your mouth rather than your pen, you know, your fingers, you typed it. I would have preferred you to say this to me. Sir, I say good afternoon. You don't, uh, uh, you didn't reply. So I oh. thought my voice oh. is not. Going. Oh, okay. But we can hear you. Did you guys hear Sabah's good morning, good afternoon? No, we couldn't hear you. No, that time we couldn't hear you. 
Simon lived in Asia for 40 years. Simon lived in Asia. He became the oldest man to walk to the South Pole. To walk to the South Pole. South Pole tak paddle jana. South Pole tak paddle jana. Paddle South Pole jana. Walk to Patna. Can you? How, how far is it? No, sir. 80 kilo. Hmm. Uh, I think if you guys have three, four days, you can do it. 20, 20 kilometers every day? No. A fit. No, sir. Huh? <laughs> you walk 30 kilometers. You have already done it. Wow. Why did you do that? <laughs> Seriously? Yes. For no reason. How how did you measure that it was 30 kilometers? Where did you walk? I went to Rajmundi. From Bihar yes. On foot? Yes. And came back as well? No. Thank God. So 24 no. kilometers. 20, no. huh? You did? Okay, so that is far, 5 kilometers extra. Uh, you walked from here to Jula. How long did it take you? Five hours. Five hours. So in a one hour, he was traveling, walking five kilometers nearly. You see, five six kilometers. But that 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 you need to walk very fast. Yes. Five hours is too too little. I mean, I think I can walk to Rajgir, but I'll take seven eight hours. I can walk two three kilometers in an hour, and I can't do it alone. I must have a partner, somebody walking with me. You know. So that I can talk to them and kill the boredom. Walking for 25 kilometers all by myself would be very boring. That should be the attitude, Savali. Come on, look at the positive side. Come on, you know. Yeah. Okay. Uh, Simon lived in Asia for 40 years. Okay. Now he and Jennifer live back in England. Hmm? They live back in England because they are from England. So now they live back in England. Bapa's England, madam. Okay. Now they live back in England. You will never say, I now live back in England because you are in Indian. Huh? If you go and live in Australia, America for 10, 15 years, and then you start to live back in India. Okay, live back in India. Okay, they have been married for 43 years. I explained that sentence in detail to you guys, right? You made sentences like, you know, I've been your student for one year, I've been your student for 10 months, things like this, okay? Hmm. Hmm. So I am married, fine. You are not married. I am married. Sabai is married. Hina is married. Now, so we are married, me and the, these people. But I, when I want to add four for 15 years, then I say, I am married for 15 years. No, I have been married for 15 years because I'm adding time. Pandra Sal se. So it started 15 years ago that I became married. And I'm still married. So an action started in the past and has continued to the present. Or situation started in the past and continues to be the same. Okay? You guys say, I have known you. I have known you. In Hindi, you say, jante hai. Hum aapko das saal se jante hai. Right? I have known you for 10 years. Um, we went swimming again today. Zafri was there. Zafri, you are coming tomorrow as well? 
And Rukaiya, you were there? Yeah, yeah, your smile says you were there. Why did you come in then? Yeah. Oh, come on. <laughs> Those three girls were your friends. The girls who were inside, and I was shouting your name, Rukhaya, then they, they were there, your friends. Oh, okay. Okay, okay. You are right. <laughs> I didn't see you, but he said that you were there. Okay, I see. Mm. So all the three girls were your friends. The three of them. One girl came later, the one who was wearing black. She came later. Uh, and the other two girls were already there for quite some time. They were sitting there talking to a guy. <laughs> Yeah, you know what? Okay, you may hate me after what I'm, I'm gonna say, but I'm gonna say what I feel. I think I'm gonna sound very rude when I say this. I think I don't mind smart, clever, intelligent people doing silly things. You know what I mean? I mean, you're good at studies. You study hard. You are clever. And then some days you skip your class. You go to the cinema with your friends. Please, please, listen. hear me out. Hear me out. You skip your class. You go to the cinema some days. I don't mind. I say, okay. I will listen to your story and laugh. I will not judge you. But if you're a duffer, <laughs> if you're not very good at anything, and you do something like this, the same action, but I give different reactions to different people. Perhaps because I think the action alone is not important. With what intention you are doing those things matters. You know, sometimes I see some boys and girls on the road together walking and I don't feel bad. And there are some boys and girls I see on the road together and I get annoyed looking at them. <laughs> you know, why? In principle, I'm not against these things that, okay, some boys and girls are together, they're having fun, they're friends and they're spending some time together, sitting in a park, okay, or sitting in a restaurant. In principle, I'm not against it. In principle, I mean, why do I do this? But who is doing it matters to me. If you're somebody who's a responsible person and everybody wants some, sometimes everybody wants to break the rules for some time, you know, because when they break the rule now, it relaxes them a little bit. They, you, you won't understand the psychology of it. So I understand all those things and I kind of ignore it. I say, all right, fine. But those people who are not very clever, who are not very good at their job, when they do it, then I feel annoyed with them somehow. I say, tumko masti karni baki ho wale, kaam nahi karna baki wale. You know what I mean? I think chutney khane ka usko hak hai jo baki khana khatam kar raha hai aur jo khana chhod ke chutney chaat raha hai usko tadak se lagao. You know what I mean now? This analogy makes sense? Yeah, that's how I feel. When somebody is sitting and you know, leaving their food aside and they're just enjoying the chutney, I want to go and slap them. And those who have finished their meal, they're eating their meal and enjoying the chutney, show no problems. Chutney is there for that. Enjoy it. You see? <laughs> okay so i don't know those two girls were there they were sitting with that guy there and they were going on and on i think that they'd been there for almost 40 50 minutes 40 minutes at least since nine o'clock they were there why and uh their classes and all Okay, so it was like a date. <laughs> He's just a friend. Okay. The, if there are two, three boys, two, three girls, then I feel more comfortable with this friendship idea. You know? But one guy, two girls, two boys, one girl, it's a little uneasy. I, it makes me a little uneasy. If there was another boy, another girl, you know, some group, I think, yeah, fine, why not? You know, it's the best thing to do, actually, to sit down with friends and have this nonsense conversation that is so relaxing. Everybody does it. Everybody needs that kind of time. Yeah. 
I thought two of them were, you know, brother, eh, sorry, boyfriend, girlfriend, and one of them, huh? Okay, fine. I believe you. What I thought that time, I thought one, of, two of them were boyfriend, girlfriend, and one girl was the third wheel who was there just to create to create some protection. You know that no, no, akele nahi the. I just, I'm just saying. I didn't even, I don't even remember the faces. I'm just saying. I didn't look at them very closely. Why would I? It's against, uh, you know, I don't do that. I don't stare at people. But yeah, I couldn't ignore. They were right there. I couldn't uh, not see them. Yeah. Okay. Why this? Why this? I want to know. I understand this. Why this? Explain. Uh -huh. Shaking hands, fine. And then touching your heart. What is that? What does that signify? I want to know. It doesn't, it doesn't signify anything. You see, uh, there was a time when we didn't shake hands. There was a time nobody shook hands. Trust me, when I was in class, 8, 9, 10, nobody shook hands. In my town, people did not shake hands. They only smiled, laughed, or did pranam, adab, salam alaikum, and all that. Nobody shook hands. Slowly and slowly, time changed. People started shaking hands. And then came a certain time when after shaking hands, they touched their chest with their hand like this. Okay. And I was like, I feel shy doing this, but I was started. I was started. Initially, it was difficult for me. Learning these kind of things is not very easy for me. You know, like, okay, I'm shaking hands, but what, why am I doing this? I need to know the reason. Why am I doing this? So I ask you to tell me, explain. What is the significance of touching your chest when you do this? Uh, it's just a thing we do. Okay, good. All right. I'm a little uneasy learning new things of this kind. Okay. Simon says that his marriage has been his longest and greatest achievement. I had no idea that those girls there were your friends. I had no idea. <laughs> no idea. Okay. Simon says that his marriage has been his longest and greatest achievement. Look at this sentence. And think, no time, no, nothing. This is, first of all, tell me. Simon says, remove that part and say, his marriage has been his longest and greatest achievement. So tell me, in this sentence, when you look at this sentence, the verb and everything, which tense do you think this sentence belongs to? Belong to? Uh, which sentence does this sentence belong to? His marriage has been his longest and greatest achievement. His marriage has been his longest and greatest achievement. Which tense does this sentence belong to? Present perfect. Are you sure? Yes, okay. Tell me, which use? The first use, experience. Second use, task completion. Third use, an action started in the past has continued to the present. Which use does it you know, express here? This present perfect. The third. Okay. Yes, <laughs> guys, this sentence is very interesting because the previous sentence, they have been married for 43 years is easy somehow, somehow because you understand they are married. But when you add the time for 43 years, then you say they have been married for 43 years. And now the sentence is Simon says that his marriage has been his longest and greatest achievement. Replace has been with the verb is. Simon says that his marriage is his longest and greatest achievement. If I say, you are my best student, like this, okay, you are. So are is the present, present simple, you are. So it talks about the present, it talks about the fact, you are my best student, right, like this. So my marriage is my biggest achievement my marriage is my long greatest achievement okay fine but when i am intelligent fine but when i say i have been intelligent instead of i am intelligent i have been intelligent it means i was intelligent in the past and i am still intelligent so i have been intelligent somehow connects the past and the 
प्रेजेंट एंड इन हिंदी यू से मैं इंटेलिजेंट हूं एंड यू से मैं इंटेलिजेंट शुरू से हूं या हमेशा से हूं या मैं इंटेलिजेंट रहा हूं राइट right? नई बात नहीं है आज की बात नहीं है मैं इंटेलिजेंट ही रहा हूं तो आई वॉज इंटेलिजेंट इन द पास्ट आई वॉज इंटेलिजेंट आई वॉज इंटेलिजेंट एंड नाउ आई एम इंटेलिजेंट सो आई हैव बीन इंटेलिजेंट इज दैट क्लियर टू यू सो ही से इज दैट साइमन से इज दैट हिज मैरिज इज हैज बीन हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट it means it was his greatest achievement and now it is his greatest achievement too okay it has been his greatest achievement so when i say about a student you have been my best student okay to aise le kar ke dekha jata hai aise you are my best student abhi se aur past se abhi ko mila kar ke you have been my best student theek hai तो हिंदी में बोलेंगे आप मेरे सबसे स्टूडेंट रहे हैं आज तक उसमें ऐड कर दीजिएगा ठीक है ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए यू हैव बीन माय बेस्ट स्टूडेंट टिल डेट ओके यू हैव बीन माय बेस्ट स्टूडेंट टिल डेट तो हैव बीन से ये पता चलता है कि पास से लेकर के प्रेजेंट को कनेक्ट कर दिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाए और नहीं तो यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट तो अभी सोचना है दैट जब क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तो फिर और बात बढ़ाएंगे अभी ठीक है इतना पर रुकते हैं साइमन सेज दैट हिज मैरिज हैज बीन हिज लॉन्गेस्ट एंड ग्रेटेस्ट अचीवमेंट दीज डेज दे आर थ्री चिल्ड्रेन आर ट्राइंग दीज डेज दीज डेज कंटिन्यूअस दीज डेज दे आर चिल्ड्रेन आर ट्राइंग दे आर थ्री चिल्ड्रेन आर ट्राइंग टू स्टॉप देयर पेरेंट्स दे आर ट्राइंग टू स्टॉप देयर पेरेंट्स फ्रॉम हैविंग मोर एडवेंचर्स यू नो when children do stupid things parents stop and when parents do stupid things children stop the three children are trying to stop their parents from having more adventures if your if your brother rides the bike very fast then mother always stops him right don't do that think about us so when the mother is flying helicopter solo around the world when the father is walking to the south pole at age 63 then the children would be nervous that something might happen to you when you guys are doing such adventurous things so they are trying to stop their parents from having more adventures because they don't want to lose their parents they don't want anything bad to happen to their parents right they feel nervous that's true if you do something adventurous your brothers sisters your parents will always be nervous about it because they have a fear you might do you might harm yourself you might kill yourself in in the attempt right so they are trying to stop their parents from having more adventures but the couple simply say the couple simply say couple say couple say not says couple say because the couple means both of them so two people plural so say or says say the couple simply say we are not listening we are not Listening, हम नहीं सुन रहे हैं हम नहीं मान रहे बात तुम्हारी वी आर नॉट लिस्निंग डन ओके चिल्ड्रन से वी आर नॉट लिस्निंग मम्मी पापा थ्रेट एंड टू बीट बट दे कैन नॉट डू दैट नाउ हियर कम्स द एक्सरसाइजेस इन द एक्सरसाइजेस अगेन वी विल टॉक अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट अलॉट ओके टू थ्री टाइम्स हाउ मेनी करियर्स हैज साइमन हैड look at this question the question is not how many careers does simon have please understand how many careers does simon have is the present simple everybody understands and appreciates that how many careers does simon have okay tell me how many wives do i have you guys know one na please bol de yaar kaisa kya suspense bana raha hai yeah i have only one right How many girlfriends does Salman Khan have? He has only one. Yar, come on, come on. What do you mean? He has only one girlfriend. Her, his name is. Her name is. No. What? What are you talking about? Ashwari is not his girlfriend. Do you guys have any sense of time, please? I'm saying, how many gir girlfriends does Salman have? Salman ki kitni girlfriends hain? How many girlfriends does Salman have? 
only one her name is yulia all right simple ashwarya was his girlfriend ashwarya is not his girlfriend now okay so when the question is how many girlfriends does he have then the answer will be he has only one but if i ask you the question of course when i ask how many girlfriends does he have i'm talking about now today how many girlfriends does she have hindi kitni girlfriends hai uski but if i say how many girlfriends has salman had so the question is not about now the question is about okay like this yes like this everybody so the answer will be salman khan has had many girlfriends a lot of girlfriends more than 10 15 right more than 10 15 girlfriends he has had so he has had 10 girlfriends does it mean he has 10 girlfriends no he has had 10 girlfriends means yes ye bol sakte hindi mein 10 girlfriends rahi hain hain nahi rahi hain hindi mein se bolte na okay uski girl 10 girlfriends rahi he has had 10 girlfriends okay and uh, his current girlfriend is yulia yeah. all right now how many careers has simon had so right now he has only one career and that is he is an adventurer right but how many careers has he had three yeah. careers okay yeah. here he has had three careers one he was a soldier he was a businessman and now he is an adventurer so i have been a husband one time or more than one time i have been a husband only one time okay now what about saif ali khan he has been a husband twice he has been a husband twice when he married amrita he became a husband and now he is a husband again when he is married to karina right so saif ali khan has been a husband twice two times saba is a mother saba is a how many times has she been a mother she has been a mother three times okay my wife has been a mother only once all right she's been a mother three times so this is what it means प्रेजेंट परफेक्ट के आगे बहुत ही अच्छे यूजेस हैं जो हिंदी में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है आप अपने हिसाब से करते हैं लेकिन आप मतलब समझिए इन हर लाइफ इन हर लाइफ शी हैज बीन अ मदर थ्री टाइम्स ओके लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु इज नो मोर लेट्स टॉक अबाउट समबडी हु इज नो मोर इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इज नो मोर so indra gandhi was a mother twice indra gandhi was a mother twice enabling has been right indra gandhi was a mother twice when she gave birth to rajiv gandhi and when she gave birth to sanjay gandhi she was a mother twice she became a mother twice right fine so was father rajiv gandhi was a father twice as well right okay so understand the present perfect how many careers has simon had the answer is he has had three careers we have to answer he has had three careers mai kai logon ko ekdam nahi palle padna hai dosto pata hai na tumhe kuch samajh nahi aana ki kya bakwas line hai he has had kya bakwas hai लेकिन दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश कुछ और भी होंगे एक बीच वाला कैटेगरी होगा एक तो किसी को कुछ पले नहीं पड़ा वो कैटेगरी और एक वो कैटेगरी जिसको आधा दूरा पता है इसके बारे में ठीक है आधा दूरा पता है और अब भी आप कोशिश करें मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप पूरी तरह से इसको समझे साइमन हैज हैड थ्री करियर्स इन हिंदी भी से साइमन के तीन करियर्स रहे हैं जिंदगी में 
ओके तो अगर मैं कहूं मेरे तीन असूल हैं लाइफ में मेरे तीन असूल हैं आई हैव थ्री प्रिंसिपल्स बोलो और अदरवाइज यू कैन से मोटो इज वेल आई हैव थ्री मोटोज ओके आई हैव थ्री मोटोज मोटो मतलब उसूल ही होता है बस वैसे ओके जीवन जीने का फलसफा उसी को कहते हैं मोटो फलसफा सुना है फलसफा ओके तो जीव जीवन जीने का फलसफा यू नो मोटो ऑफ लाइफ ओके सो आई हैव मैं कहता हूं आई हैव थ्री मोटोज आई हैव थ्री प्रिंसिपल्स ओके तो हैं और अगर मैं कहूं मेरे जीवन में तीन फल्स तीन प्रिंसिपल्स रहे हैं तीन उसूल रहे हैं रहे हैं मतलब कल भी थे आज भी हैं तो मैं कैसे बोलू I have had three principles in my life. In my life, I've had three principles in my life. Motto can also be used. I've had three mottos in my life. Okay. Gandhi ji had one motto in life. Had past gone is no more. Okay. He had one motto in his life. So, how many careers has Simon had? राइट एंड हाउ मेनी अच्छा मधुबाला की चार बार शादी हुई थी ओके okay? मुझे नहीं पता लेकिन मैं बोल रहा हूँ मे बी तीन बार हुई थी मेरे बाद मे बी दो बार हुई थी आई डोंट नो ओके चलो वट एवर तो मैं कैसे पूछू कितनी बार हुई थी हाउ मेनी टाइम्स या हाउ ऑफ एंड वॉज प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता मधुबाला ये ये उसमें कैसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलो मधुबाला हाउ मेनी टाइम हाउ ऑफन वॉज मधुबाला मैरिड हाउ ऑफन वॉज मधुबाला मैरिड गॉट इट अभी बात करते हैं सैफ अली खान की हाउ मेनी टाइम्स हैज सलमान खान सॉरी सैफ अली खान बीन मैरिड क्योंकि सैफ अली खान इज मैरिड Has been married twice. और हो सकता है वो तीसरी शादी करे इनको छोड़ के इस बात की पॉसिबिलिटी है ना जब तक वो जी रहे वो खत्म हो जाएगा जैसे what is, uh, Madhubala. अब Madhubala का भूत शादी करेगा क्या मधुबाला के नॉट गेट मैरिड अगेन तो फिनिश्ड एक्शन इन द पास्ट इज पास सिंपल तो मधुबाला वॉज मैरिड ट्वाइस और थ्राइस और फोर टाइम्स वट एवर ओके बट सैफ अली खान हैज बीन मैरिड ट्वाइस आई हैव बीन मैरिड ना थ्री फोर टाइम्स आई थिंक ओके सो लेट सी सो नंबर टू नाउ आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन बार बार अलग अलग एग्जाम्पल से अलग अलग बातों से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और अगर आप भी मेरे ही तरफ पैशनेट हैं जैसे मैं सिखाने के लिए बहुत पैशनेट हूं मैंने चेंज किया पहले कहा कि नहीं वी विल नॉट स्टडी द मेन बुक टेक्स्ट विल स्टडी द प्रैक्टिस बुक टेक्स्ट पता था मुझे ये सब आने वाला है ऑफकोर्स राइट एंड अगर आप भी इतने ही पैशनेट हो लाइक मी टू लर्न दीज थिंग्स देन आई थिंक यू विल डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज क्लासेस टूडेज यस्टरडेज द डे फॉर यस्टरडेज एज लॉन्ग एज आई बीन टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट वॉच दोज क्लासेस अगेन एंड अगेन थिंक ऑफ सिमिलर सेंटेंसेज इफ यू गेट डाउट्स वेन यू थिंक देन यू हैव डाउट्स रिमेंबर डाउट्स उसी के दिमाग में आते हैं जो सोचता है तो आप डाउट्स लेके आओ अगर आपके मन में डाउट्स नहीं आ रहे तो ये कोई साइन नहीं कि आपको सब समझ में आ गया ये भी हो सकता है कि आप सोच ही नहीं रहे हो ठीक है ना सो ये नाउ मूविंग ऑन व्हाई डिड ही जॉइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन क्यों किया था जॉइन व्हाई डिड ही जॉइन बिकॉज ही सफर्ड ए ब्रोकन हार्ट एंड हाउ ओल्ड वॉज ही वेन ही लेफ्ट द फॉरन लीजन अबाउट ट्वेंटी He was twenty-five years old. Twenty-five years old. When did his business career begin? Where did his business career begin? In Hong Kong. In Hong Kong. And why yeah. is his why is his wife famous? His wife flew a helicopter solo around the world. She was the first woman who flew, flew, a, flew a helicopter flew solo flew around the world. world. ये हु फ्लू बोलेंगे अगर हु हटा दे टू लगा दे तो बोलेंगे टू फ्लाई शी वॉज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई हेलीकॉप्टर सोलो अराउंड द वर्ल्ड ठीक है यही यही मैं बोलता हूँ यही चीज के बारे में बोलता हूँ कैसे जमहाई ली तुमने कैसे ऊपर से नीचे किताब देखा कैसे उसको नीचे किया 
वो मैं कैसे इग्नोर कर दू जो मैंने देखा अभी ठीक है चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं What does he say? No, 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 no. Uh, what did Simon do at sixty-three? He divorced his wife. He became oldest man. He to became the oldest man to walk to, to the pole. South Pole. चलिए ठीक है. चलिए मैं पूछता हूँ. What did Simon do at sixty-three? What did Simon do at sixty-three? He walked to the साउथ पोल ही वेंट टू द साउथ पोल मीन्स उसमें पता नहीं चलता कैसे गए राइट बट ही वॉक टू द साउथ पोल में पता चल जाता पैदल गए राइट ही वॉक टू द साउथ पोल यस बोथ सेंटेंस फाइन आपने जो पहले कहा था ना ही बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू वॉक टू द साउथ पोल फाइन बट मैं पूछ रहा हूँ वॉट डिड ही डू एट सिक्सटी थ्री मैंने जान बुझ के एम्फोसाइज करके कहा वॉट डिड ही डू ही वॉक टू द साउथ पोल नेक्स्ट वॉट डज ही से इज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट His, his greatest achievement is marriage. His greatest achievement is his marriage. Okay. What are his children trying to do? The children trying to do stop their parents' achievement. देखिए क्वेश्चन में इज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट लिखा है कोई अलग नहीं होती दोनों बातों में फिर से समझिएगा अगर मैं कहूं इफ आई से यू हैव बीन माय बेस्ट स्टूडेंट इसका मतलब यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट यस नो है ना बात समझ आ रही है यू हैव बीन माय बेस्ट स्टूडेंट मतलब यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट टू ये अलग बात है कि मैं कहूं यू आर माय बेस्ट स्टूडेंट सो जरूरी नहीं यू हैव बीन माय बेस्ट स्टूडेंट एक हाल ही हो सकता है राइट तो थोड़ा थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब आप कहते हैं वॉट डज ही से इज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट सो हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज हिज मैरिज बड़ा ही अजीब आदमी है ना अपने मैरिज को क्या बोलता है हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आई थिंक आई नो वाई आई थिंक ही इज अ मैन हु नेवर Never cheated on his wife. He never felt, uh, not felt. I will say he never did anything with any other woman. I think that's why he says that his marriage is his greatest achievement. This, this is my and opinion. Ha, uh -huh, yeah, and his wife didn't really cheat on him either, because in modern world today, it's very difficult for people to not, you know, give up, give in to such temptations. there was a time it was not very easy imagine the times when the husband went out and he only worked with men he only worked with men no women around him in the entire day then who would he cheat with right because if you go to a boys school then what do you do alag baat hai ki aap yahan shaitan koi hota bolta sir men can do things with men as well sir that is also cheating <laughs> But do you think it is cheating or not? If there is a husband and he is not, uh, you know, he doesn't have any relationship with any other woman, but he has sexual relationship with a man, okay, another man, a friend, then this is this cheating or not? If his wife doesn't know about it, is this cheating or not? In your opinion, I think it is cheating. I think it is cheating because his wife doesn't know about it, so it is cheating. Okay. Anyways. Okay, so yeah, times are difficult today. You have everywhere temptations. You go on Facebook, hundreds of beautiful faces messaging you, "Hi, hello," right? Uh, yeah, so it is difficult to stay true to your promises. You know, when you get married, you make promises in every religion. You know, whatever religion, whatever way you get married, you make a promise that you will not cheat on your partner. Okay. this ha huh? <laughs> business partner whoever you know uh, it's bad to cheat either life partner or business partner cheating is bad cheating fills you with guilt yeah. when you cheat you have you lose your self respect as well that's also true i mean people have weakness and they do it but they lose their self respect it is true somebody who has never done it has that kind of attitude look at me right but somebody who does it cannot be this way 
So you do lose a little bit of your self-respect. Anyways, wo controversial topic se bapas aa jata hai. Let's look at number two. Complete the sentences. Put the verb in brackets into the correct tense. Simon and his wife lived in Asia for 40 years. Yeah, lived, lived, rahe. Now they don't live there, lived, okay? Past tense. They don't live in Asia now. Three, Simon has had many interesting jobs in his life. Yes. Sir has lots of students. A sentence you are, sir has lots of students now, or sir has had lots of students. Ab usme successful dal sir has lots of successful students. Okay? Sir has had lots of successful students. So, when you have a present perfect, you feel developed. You have to do this. 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 I have known you for 10 months. So, this is what I have to do. You have to do this. You have to do this. You have to do this. Sir has had lots of successful students. Okay? Yeah. And sir has lots of successful students. Ye abhi ki baat ho gai. All right. Facts. Okay. Abhi ki baat ho So Simon has had many interesting jobs in his life. Salman Khan has dated many beautiful girls in his life. Salman Khan has dated many beautiful girls in his life. Exactly. Okay. Number four. In 1978, pakka past tense, right? Because you mentioned the time. In 1978, Simon wrote a book about the foreign legion. Yes. Five. He began. Began. Bolenge, koi bolenge. Some student might say, sir, there is no time mentioned. So cannot be, we cannot use the present perfect. Present perfect experience batane ke liye kiya jata hai. Task complete karne batane ke liye kiya jata hai, right? Or what happened next ke liye nahi ke jata hai, right? So yaha sentence jayega. He began his business career in Hong Kong. He has begun nahi bol sakte, right? I hope you understand. He has begun. Yeh koi experience hai. Begin karna experience hai. Okay. Haan, hum log experience. Simon ke baare mein char, char batao experiences Simon ke. Come on everybody. Tell me Simon's experiences. Just tell me Simon's experiences. You know Simon? You know his life? Tell me his experiences. Okay, everybody. I give you five minutes. You write down five experiences of Simon. Please. Everybody silently write. So that you know that when you want to tell this, then the present perfect is going to be done. Simon has done what he has done in life. What he has experienced in life. Five experiences. Let's see if you can write, write them, guys. Everybody try. Write five experiences of Simon. Is your punk up a bandit? Yeah. It's been more than two months since I did push up. Two months I have not done any push ups. Huh? Mm, I think I can I can go up to fifteen maybe. That's it. Yeah, I guess. Earlier, I could do more, of course, when I was in practice. Three sets back to back.
you have to write five things about Simon, which you will say, these are his experiences. Simon has done this, Simon has done that, right? In his life. I hope you understand. Okay, everybody has at least written one, I hope. Okay, so share which you have written. Nandini, you go first. What's your first experience of Simon? Very good. Simon has been a soldier in his life. What a lovely sentence. Simon has been a soldier in his life. Have you been a soldier in your life? Have I been a soldier in my life? No, but Simon has been a soldier in his life. Well done, Nandini. Good job. Yes, Bita Rukaya, your turn. Two, yeah, he has been a businessman too. Very nice. Okay, Zafri. Um, okay, fine. All right, any other sentence you have written? He has been a businessman. Okay, but I want other experiences in his, in his life. He has been too. He has been to the South. Okay. You, Piyush, what have you written? What's your sentence? Okay. What have you written, Lucky? And you are Arsalan. Okay. Very good. That's okay. That's fine. Uh, but I asked you guys to write five experiences. If you go through the whole text, now I think you must do it. Okay. All of you, go through the entire text. You can tell me five of his experiences. Please. He has been a father for three times. Do we? Oh, yes. He has been a father three times. He has been a father three times. Okay, very good. Very good. Tell me. That's a good answer sentence. Uh, other people, Afreen, Gulafsa, Shams, Padma. I want to know from you guys as well. All of you, my dear online students. Okay. Sabah, Athar, Hina. Please tell me. What have you written? What are his experiences? What are Simon's experiences? I will give you five minutes. I have five experiences in his life. There are so many things you can write because your life may currently have experience, your naik have experience, nahi hai, right? Hmm. Anubhav. Okay. Saba, what's your first sentence? Uh, Simon uh, became the oldest man to walk to the south pole is this his experience Sava? people use people talk about experience in the past simple do we use the past simple to talk about somebody's experience Sava? yes or no no why did you do that simon has been a, a, a successful businessman too आप जो बोली उसी को एक्सपीरियंस बना दो ना आप उसके एक्सपीरियंस बना दो ना जो आप बोली क्या बोली थी व्हाट वाज योर फर्स्ट सेंटेंस ही वाज द ओल्डेस्ट मैन टू वॉक टू द साउथ पोल इसको एक्सपीरियंस बना दो ना क्या नहीं बना सकते इससे अच्छा चलो भैया फ्रॉम हिज साउथ पोल एडवेंचर जो उससे का सेंटेंस बनेगा एक्सपीरियंस वाला बताओ he has been to the South Pole. Ban gaya ek experience. He has yes. walked to the South Pole. Ban gaya experience. Have you walked to the South Pole? So yeah, yeah, yeah experience. He Isn't has it? Been, yes, sir. He has been 
He has walked to the South Pole. Yeah, no, the experience. Okay. Now I'll go to Athar. Athar, do you have a sentence? Yeah. Jishan, Hina, Arpit, all of you, Gulafsa, Afreen, Musharraf, Shams, Padma. Someone Please go ahead. Been successful marriage. Sai, okay, Suniaga sentence. Simon has. Hmm? Yes, repeat. Simon, Simon has, has been successful marriage. Very good. Very good. Very good. Very Simon has been a successful marriage. Okay? Been, you understand? B is coming from B. So, what present simple kya Simon? Hina? Simon has been a successful marriage. Ka present simple bolo. I have eaten ka present simple kya hai? I have eaten ka present simple? I eat. I eat. Take I have been ka present simple? I have. I. I. I have. Achha, achha, nee, nee, achha, wo, go se mat I am so such an. I am so such Take Okay. So, ye keh rahi hai, Simon has been a successful marriage. So present simple kya bana? Simon is a successful marriage. Ekwe sentence hai kya? So Simon has ke saath bana sakte the. Simon has had a success. Woh been ke jagah kya bolna tha? Kyun? Had. Kyunki verb kya hai? You have a marriage or you are a marriage? You have a marriage or you are a marriage? We have a marriage, right? So Simon has had a marriage. Successful marriage, right? Exactly. Thank you. Okay, next, Gulaf Sabita, your sentence. Simon has been wrote, wrote a book about the foreign religion. <laughs> no. Sabaji is all over the place. Sorry, Sabaji. Sorry, 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 sorry. Sal Rahul Gandhi, is he? Sorry, 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 sorry. I'm going Rahul Gandhi. Banjata, aapke liye. Thik hai? Sorry, 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 sorry. आप एक दम गलतियाँ बड़ी-बड़ी कर रही हैं और इसकी वजह ये है मैं फिर से बोलता हूँ मैं देखो मैं मुंह की बात नहीं जानता मैं एक्शंस में देखता हूँ एक्शंस एक्शंस क्या आप डेडिकेट कर रहे हैं जो मैंने तीन चार पांच दिन से लगातार बताया है वो कह रही हैं हिंदी में बताएंगे बस इतनी बात है ना इसमें वर्ब क्या है मेरे दोस्त राइट लिखना राइट तो प्रेजेंट परफेक्ट किसका बनेगा ही हैज रिटन ये कहां से बोली ही हैज बीन ऑन रोड भी लिखाई सोचिए ये कहां से प्रेजेंट परफेक्ट है तो सभा जी कल रात जो बात मैंने आपके कही है कि आप या तो ये गलतियां करके ही सीखते हैं बात समझ लो आप दुनियादारी में कितने तेज हो ये आपको अच्छे से पता है राइट आप अपनी जिंदगी जी रही हैं इतना अच्छे से सब कुछ संभाल रही हैं तो कोई कह दे कि सभा जी बेवकूफ हैं तो आदमी बेवकूफ होगा हां या ना तो सभा जी ये सब गलतियां हो के ही आप सीखने वाले हो yes, आप sir. इसको ये नहीं कर सकते विश अवे नहीं कर सकते कि नहीं होंगी हां कुछ स्टूडेंट्स अलग तरह के होते हैं जिनको इन सब चीजों में उतनी परेशानी नहीं आती भले जिंदगी में ज्यादा परेशानी आए जैसे मेरे जैसे लोग you know, I make bad decisions in life, but I, when it comes to studies, I'm pretty cool. Jo mujhe jaise logic karna chahe, waisi kaam hota hai. To aap yaha par kya bol gai? Simple sa sentence. Sochi baut sahi. Usne kitab likhe hai zindagi. Aap likhe hai, nahi likhe hai. Am bhi nahi likhe hai. Usne likha hai. Experience hai na? He has written a book. He has written a book. It's his experience. Lekin iska form hi kar bada di. Jabki itna practice karwa hai. Mai bata hu aapko. एकदम गारंटी के साथ बोलता हूं सभा जी आपने जिस दिन मैंने वो सारी प्रैक्टिस करवाई थी प्रेजेंट पास्ट पास सिंपल कल करवाया था उन्होंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखी हमारी कल वाली क्लास की तो इतना आसान नहीं है आपको बचपन में जितना खराब पढ़ाया गया है ना सबसे ज्यादा मुश्किल उन्हीं को होती है जो अच्छे स्टूडेंट्स थे बचपन में क्योंकि पढ़ाया खराब गया था सभा जी को देख लो बहुत पैशनेट लर्नर है इंग्लिश की आप जानते हो ना इस उम्र में इतना इंटरेस्ट लेना 
इज नॉट ए रेगुलर थिंग इज वेरी वेरी एक्स्ट्रॉडिनरी लेकिन इनका नुकसान क्या है कि इतना इंटरेस्ट लेती थी पहले और पताने वाले थे चमन आगे नहीं बोलने का लाल चमन के लाल ठीक है हाँ तो क्या होना था ये होना था देखो कहा से कहा पहुंची सीधा कहा जाना था ही हैज रिटर्न है ना बड़ी गलती है ये क्यों बड़ी गलती है फॉर्म का कचरा कर दिया उन्होंने उनके दिमाग में नहीं चला कि उसने लिखा है का इंग्लिश क्या होना चाहिए ही हैज रिटर्न थ्री वर्ड कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं थी तो समझ ये बड़ी गलती है आपको मानना होगा राइट right? क्योंकि आप फॉर्म की गलती कर रहे हो यूसेस की गलती मैं समझता हूं वो सेकंड लेवल पे आता है फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए ओके ही हैज रिटर्न अ बुक ओके ठीक है ठीक है ठीक है बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं लेकिन ये एक्सपीरियंस नहीं है देखा जाए तो ऐसे साबित कर सकते हैं जिद करके लेकिन उसके लाइफ में क्या क्या अनुभव है उसके ठीक है हाँ तो और और ट्राई करें और दिक्कत ये है ना कि मैं ऐसे रिएक्शन देने से अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा जो मैंने भी दिया और ये भी सच है कि ऐसे रिएक्शन के बाद कुछ स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं कहते हैं अगला सेंटेंस बोलना नहीं मुझे फिर गलत हो गया तो राइट तो प्लीज सब ऐसा ना सोचना आप अगर फिर गलती होगी फिर सही करा जाएगा लेकिन आप एकदम बिंदास ऐसे ही बोलते रहना ठीक है प्लीज Keep giving your examples. Padma, Gulafsa, I'm waiting. Afreen, your sentence. Musharraf, I'm waiting for your example. What? Ha, Bita. Yes, sir. 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 Lived in Asia. He has lived in Hong Kong. ये है उसका experience life का. तो when you talk about experiences, ऐसे बताते हैं आप. मैं जानबूझ के side लेकर के बोल रहा हूँ कि क्या-क्या नुवाब है उसके life में. उसने क्या-क्या ज़िंदगी में कर रखा है. तो he has lived in Asia. और बोलने का tone देखो. He has lived in Asia. वो Asia में रह चुका है. बाकी कई लोग Asia में कभी नहीं रहे हैं, right? He has lived in Asia. He has written a book. Okay. And I'm saying again and again, Padma, Gulafsa, and Afreen, three of you, and Af Musharraf. Hello. Yes. Yes. Very good. That's also his experience. I'll yes. Gulafsa, go ahead. Um, Simon has worked in a successful company. Simon has worked in many successful companies. Simon has worked in. हाँ बहुत से सक्सेसफुल कंपनी में काम किया है अच्छा जाफरी ने कहा एक अनुभव ही हैज वर्क इन वोडाफोन फोर लगा दे तो अच्छा ही हैज वर्क फॉर वोडाफोर ही हैज सफर्ड ए ब्रोकन हार्ट यस मुशर्रफ यस वेरी गुड वो भी हुआ है उसके साथ उसका दिल भी टूटा है राइट ही हैज सफर्ड ए ब्रोकन हार्ट ओके Simon has against his children. है ना पेड़ में जब फल ऊंचा लगा है तो उसको तोड़ने के लिए चढ़ना पड़ता है ठीक है इधर उधर से डंडी मारने से एक आध फल गिर सकता है ज्यादा नहीं मेहनत करो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं मैं एक बात बताऊं एकदम क्लियरली ठीक है मेरी आदत है सच बोल देने की स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के बारे में हिना का ये सेकंड टाइम है ठीक है फर्स्ट टाइम वो दूसरे क्लास में थी जहां पर मैं उनको क्या कर रहा था एक्लमेटाइज कर रहा था अपने क्लास के साथ उनको कंडीशन कर रहा था लेकिन जब यूनिट वन टू थ्री के साथ जब एकदम बच्चे वाले इंग्लिश से शुरू करी थी तो हिना वहां पर ऊपर में थी उन्होंने क्या कहा आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स कब भी उनके जहन में कोई समझ नहीं बनी सब्जेक्ट वर्ब की कुछ नहीं उसका नतीजा ये सेंटेंस जो अभी वो बोली है साइमन हैज अगेंस्ट साइमन हैज अगेंस्ट किधर है वर्ब थ्री पूछो उनसे तो ये बचकानी गलती है बहुत बड़ी गलती है छोटी मोटी नहीं क्योंकि फॉर्म की गलती है दोस्तों अगर आप पहचान तक नहीं सकते कि प्रेजेंट परफेक्ट किसको कहते हैं यूज करना तो बहुत दूर की बात है साइमन हैज अगेंस्ट कोई सेंटेंस है कोई सेंटेंस है साइमन हैज अगेंस्ट 
आपको अगर प्रेजेंट परफेक्ट सोच रहे हो कि कुछ बोलना है तो हैज के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना चाहिए ना कहा है इसलिए मैंने एकदम सीधे सीधे बोला है कि नहीं ऐसे नहीं होता नेहा यहाँ नहीं है मैं बहनों को एक दूसरे पर फिट नहीं करता लेकिन एक बात गौर की मैंने जब भी नेहा मुंह खुली है अब तक क्लास में राइट जितनी बार उसके सेंटेंसेस सही निकले हैं ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या हो सकता है वो कम बोलती है नेहा वो नहीं बोली है मुझे अभी तक पता नहीं मैंने टेस्ट भी नहीं लिया है ओके बट वॉट एवर शी हैज सेड शी हैज स्पोकन द राइट थिंग्स गुलाब साहब जब भी बोली है अभी ठीक है ज्यादातर बार सही बोली है ठीक और हिना उतने ही जगह गलत होती है जबकि अगर आप बात करेंगे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग की तो हिना शुरू से ही एडवांटेज रखती है इन दोनों पे शुरू से ही मैं गौर करता हूं तो हिना आपका ग्रोथ क्या है ये बताओ मुझे इस क्लास में रखे क्या सीखा आपने इतने दिन तो इसका नतीजा बहुत बुरा है बहुत बहुत नाम मात्र का सीखा है हिना क्यों बेटा क्यों ऐसा कैसे हुआ यस मुशरफ ही हैज वर्क फॉर लगा दो वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज यस He He has published a memoir. Jisi ko kisne likha tha? He has written a book. So, aap dusre shabdon mein wahi baat bol rahe ho, right? No, He has written a book. When your so time, time my time is start. This uh, holding work is start in front of my house. Um, most of things I can't hear. Ye abhi wali baat hai. No sir, uh, maybe. Uh, Ten uh, days. This work is starting in front of my house. I understand. So, you know, this is this is this is this is the solution, is it? Right? Recording, is it? Right? Yes, sir. Recording. <laughs> I know, but um, be because uh, I know, I don't know my situation. I just uh, leave my house and uh, change my house. So, uh, I, I have busy. When you want to present that kind of defense, okay, then I will quickly surrender. I will quickly surrender, saying, "You are an adult. You understand better yes. what is good, what is not good for your life, what is important, what should be a priority, how you will arrange your life. It's all your decision. You, if you were Rukayya's age, I would have said a few things, right? That I can help you this way, that way. But you are a married woman. You are a wife. You are a mother, right? So, what do I say? You know, ये सब चीजें कोई ऐसी हैंडल कर रहा होता है नहीं ना? तो इसमें कौन सी बड़ी चीज हो जाएगी यू विल हैंडल इट रुके यू नो हिना बट अगेन जो सच है वो मैंने बता दिया आपके परफॉर्मेंस के बारे में दैट योर ग्रोथ हैज बीन वेरी लिटिल ग्रोथ योर इंप्रूवमेंट हैज बीन वेरी लिटिल यू हैव मेड वेरी लिटिल इंप्रूवमेंट एंड जब बात फीडबैक की बात होती है तो मैं एकदम बिंदास बोलना चाहता हूं जो मेरे मन में है जो मैंने ऑब्जर्व किया है सभा जी आपके प्रॉब्लम है कि आप मेरी बात को अपने दिल दिमाग में उतनी जगह नहीं दे पाती शायद वो जगह खाली नहीं है ये मैं बोल रहा हूँ बड़ा अजीब लग रहा है <laughs> जिस तरह अंदाज से मैंने बोला ये बड़े ही अलग बात डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में जा सकती है ये बात है ना लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ आप मेरी बातों को उतना तवज्जो नहीं दे पाती है किसी वजह से शायद जगह ही नहीं खाली है आप पहले से ऑक्यूपाइड है और आइडियाज आपके दिमाग में है और आप उसको निक, निकाल नहीं पा रही मेरी बात खाली जगह पे नहीं रख पा रही हैं दिक्कत ये है नहीं तो आप क्यों बोलती हैं ऐसे सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करिए और मेरी बातों को जगह दीजिए अपने दिमाग में कि सर ने क्या सिखाया है तब आप जाकर के गलतियां बंद करेंगी अगर आप गलतियों से अपने परेशान है तो प्लीज ओके यस ये ऐसा आदमी है स्कूल ये भी बहुत बढ़िया तो उसके सारे चीजों को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट एक तरह से बता रहे कि ये भी क्या है वो भी तुम कभी स्कूल छोड़े हो जी स्कूल से भागे हो ही हैज साइमन हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल तो जैसे इस तरह से बोलते हो एक टोन समझो टोन महसूस करो खाली सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं मायने रखता है महसूस करो क्या बोला है ये भी क्या है जिंदगी में वो भी क्या है ठीक है दो बोतल दारू एक सांस में पिया है ऐसे वाला बात समझ रहे हो ना बात समझ रहे ये भी एक अनुभव है कुछ भी अनुभव हो सकता है राइट हा आफरीन बेटा व्हाट अबाउट यू यू हैव बीन सो क्वाइट क्वायट 
he has he has been called to he has been walk he has walked to the south pole acha afrin tumne panch sentence likhe hain जब मैंने कहा था पांच एक्सपीरियंसेस लिखो यहां से मैं एक बात तो पक्का बता रहा हूं जो फिजिकल क्लास से बैठे हैं आप में से कुछ बहुत अच्छे से समझ गए क्या है हर चीज को आप एक्सपीरियंस बना रहे हो कह रहे हो ही हैज वर्क इन फॉर बोर्ड ऑफ फोन आप कह रहे हो ही हैज ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल ये सब एक्सपीरियंसेस है उसके लाइफ में ऐसे अगर बताऊं तो राइट right? कि उसने ये किया है उसने वो किया है राइट right? hmm. और जब हम लोग इसकी स्टोरी पढ़ते हैं लाइफ की स्टोरी पढ़ते हैं तो यही घटना को बोलते हैं ही ड्रॉप्ट आउट ऑफ स्कूल वहां पर इससे पता चला कि कब किसी बात को एक ही बात को प्रेजेंट परफेक्ट में बता के एक्सपीरियंस बता सकते हैं और पास सिंपल में घटना बता सकते हैं क्या हुआ था क्या हुआ था देखो ही वाज अ टीनेजर लाइक मेनी टीनेजर्स ही सफर्ड ए ब्रोकन हार्ट एंड देन ही अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल हाउ एवर दिसपिड डिसीजन टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ हिज लाइफ राइट बिकॉज ही डिसाइडेड टू गो एंड ज्वाइन द फ्रेंच फॉरन रीजन and from there his life took a very different turn yes sir he has fought in the algerian war ye bhi anubhav hai uske life ka maine pucha hi aapse tha what things has he done in his life maine kya pucha aapse what things has he done in his life usne apne jeevan mein kya kya kar rakha hai राइट ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ सब सक्सेसफुल कंपनीज वेरी गुड तुम धीरे धीरे मुझे इंप्रेस करते जा रहे हो अपनी पढ़ाई से अपने इंप्रूवमेंट से यू नो यू नो मैंने मतलब कि इससे ये पता चलता है कि तुम एक आलसी इंटेलिजेंट बॉय हो न सच है वही ना मेहनती तो तुम नहीं हो मेहनत ही होते तो तुम यहाँ नहीं होते ठीक है तुम बहुत पहले ही आगे बढ़े होते बिकॉज यू आर वेरी क्लेवर आई कैन सी दैट योर माइंड वर्क फास्ट ओके So, beta, observe and practice a little. Hmm? Ye, kuchhi maine pehle baapas join kiya na is class ko. Three maine hoye, four maine, right? Because you were not here, you had left the class, and then you made a call and you came to this, join this class. And now in unit twelve, you are forming this sentence correctly. So it means you observe fast, but then you need to practice more as well. I see you as one of those students. who will bring me lots of students with your speaking if you practice hard beta you know people will say oh wow arsalan where did you learn people will say that if you practice hard okay do it bolo is kahe kare aapke liye hum itna to sirf mere liye nahi karoge it will if, help you as well ye to by by product hai jo mere sath hoga come on yaar okay everybody i hope you have understood ki har baat ko hum log bana rahe kya bole abhi he has fought in the algerian war okay ये सब अनुभव है हम्म, ओके, आप अपने जिंदगी का अनुभव बताएंगे वॉट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ वॉट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ सवाल क्या है आपने जीवन में क्या क्या किया है वॉट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ बोलो इतना सन्नाटा क्यों है भाई वॉट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ हैव यू किडनेप समन नेवर नेवर हैव यू प्ले द रोल इन समबडीज किडनेपिंग मे बी नॉट यू हैव नॉट डायरेक्टली किडनेप्ड एनी वन बट हैव यू प्ले द रोल इन समबडीज किडनेपिंग न कम अगेन मौका नहीं मिला है ओके नेवर गट द चांस नेवर हैड द चांस ओके तो बताओ क्या क्या कर रखा है जिंदगी में तुम लोगों ने वॉट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ बहुत सारी चीजें कर रखी होंगी तुमने बताओ छोटी छोटी चीजें होंगी स्मॉल अचीवमेंट्स बट टेल मी आई क्लाइम द इलेक्ट्रिक पोल फिर देखो पास सिंपल में बोल गई क्लाइम सिंपल में बोल गई <laughs> मैंने पूछा वॉट थिंग्स हैव यू डन क्या क्या कर रखा है तुमने ऐसा ही पूछा ना वॉट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ तो सर आई हैव क्लाइम्ड एन इलेक्ट्रिक पोल वेरी गुड सबाजी लेकिन आई हैव क्लाइम्ड से बोलते हैं प्रेजेंट टॉपिक फिर से बोलता हूँ 
कि ये पीछे से मुझे छोड़ गए हैं एलिमेंट यूनिट ट्वेल्व के शुरुआत से ही इन्होंने मुझे छोड़ रखा है क्योंकि ये तो शुरुआत में बताया कि अनुभव की बात कैसे बोलना है प्रेजेंट परफेक्ट से बोलना है तो ये अनुभव बता रही है लेकिन बोल रही है आई क्लाइंट क्योंकि इनका दिमाग अभी भी मेरी बातों के साथ सिंक नहीं कर पाया है जब मैं पढ़ाता हूं तो उसका एक इफेक्ट होना चाहिए ना पे वो इफेक्ट नहीं हुआ सुनी इन्होंने मेरी बातें बट इफेक्ट नहीं हुआ इसलिए आज जब बोलने की बारी आई तो मुंह से क्या निकला आई क्लाइंट आई है महसूस करेंगे कि हाँ मैंने ये काम किया लाइफ में आई हैव क्लाइंट एन इलेक्ट्रिक पोल वेरी गुड अदर थिंग्स सब आजाद है बोलिए ठीक है और भी चीजों के बारे में बताइए बी भर को छोड़ के बोलिए और भी बताइए और भी अनुभव है लाइफ में आपके आई एम प्रीश्योर ओके ठीक है ये भी एक अनुभव है यू डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस यू डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस बट ही हैज स्टडीड एट जामिया ओके वेरी गुड मोर पीपल कम ऑन टेल मी Yeah, you have been a captain of the state level खो खो टीम परफेक्ट वेरी गुड वेरी गुड अदर पीपल टेल मी मोर एवरीबॉडी बताओ ना बहुत ही बातें हाँ ओके थोड़ा इसको स्पेशल बना देते जैसे ये कोई जब हम पूछे वट थिंग्स हैव यू डन इन योर लाइफ तो आप ऐसा कुछ बताना चाहते हैं जैसे कि कुछ लगे के अचीवमेंट जैसा है ठीक है फिर ये भी है अचीवमेंट बिकॉज देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स नेवर कुकड मील बट यू हैव कुकड अ मील फाइन मैं अपना अनुभव बताऊंगा आप लोगों को ठीक है आई हैव अ कुकड मील फॉर ट्वेंटी फाइव पीपल हैव यू हैव अ कुकड मील फॉर ट्वेंटी फाइव पीपल या सो इट इज एन अचीवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल अचीवमेंट ओके आई हैव ड्रंक टू लीटर्स ऑफ वॉटर इन वन गो इन वन ब्रेथ You know? Okay. Have you? Hmm. I have jumped off a height of fifteen feet. Have you? Yeah, yeah. I'm taking, telling you my experiences, life experiences. Yeah, yeah. All these are experiences from my life. Yeah, I can still do it someday. Huh? Um, I need to be prepared for that. You know, like uh, if you guys want me to take this challenge, then uh, give me tomorrow. Okay, I'll bring two liters of water in one go. Okay, you guys will bring two bottles of bisleri. Got it? Not very chilled. You will bring it chilled, but it will be kept here for two hour, one hour and thirty minutes, and it will become normal temperature, and I'll drink. So. Fine. Who is ready to put their thirty rupees on the line? Fifteen rupees a bottle, no? Twenty rupees. Yes, two liter cost thirty rupees. So bring the two liter bottle, okay? Thirty rupees. Yeah, put thirty rupees on the line, guys. If I fail to do it, I will return your thirty rupees, okay? Okay. Carry on. Some more of your experiences. Sir, I have sown the rice plant in the field. Yeah, very good. Hina, बहुत बढ़िया. I have tried sushi. Uh, Hina, sushi खा चुकी हैं. Sushi, sushi is a meal, Japanese meal. Yeah. yeah. Did you like it, Hina? Was it tasty? Did you like it? <coughs> Sorry. Did you like it? not much nobody it's a highly overrated dish you know not many people say that they like it they eat it once and they don't eat it again the, the sushi is made up of rice no and fish, fish yeah. rice and fish but people say that they don't are they're not very fond of it they don't want to try it again okay come on go ahead i have dated two girls at a time <laughs> okay
मुशर्रफ इज सेइंग आई हैव सो मुशर्रफ आई हैव लव्ड अ प्रेशियस गर्ल वेरी नाइस लेकिन आप इसको अनुभव के तौर पे क्या बोलना चाहेंगे कि आई हैव बीन इन लव राइट आई हैव बीन इन लव बात समझिए अनुभव के उसको बताने का एक तरीका होता है उसको वैसे बताइए आई हैव बीन इन लव आई हैव बीन इन लव ओके यस आफरीन एट सेकंड फॉर्म में बेटा ईटन होता है थर्ड फॉर्म ओके आफरीन हैज ईटन 50 गुलगप्पास ओके उसको शादी ब्याह में सोच समझ के बुलाना सना कहां है फिफ्टी गोल गाइट मोर यस यू हैव गिवेन ऑडिशन फॉर डांस इन डांस लवली वाह You are very talented guy. You are very talented guy. Okay. I am glad you are my student. <laughs> He has been the state Coco captain. Okay, Coco okay, team captain. He has given audition for Dance India Dance. Um. Nah, I don't believe that. तुम पढ़ाई में कमजोर नहीं थे. क्या होता है ना? जहाँ कोई चीज miss हो जाए, वहाँ कोई ध्यान ना दे, तो वहाँ से आदमी सरक जाता है. तुम्हें मैं देख रहा हूँ सीखते हुए इंग्लिश ना तो आई कैन सी दैट यू आर नॉट क्लियर यू नो स्लो यू आर क्विक लर्नर तुम पढ़ाई में इसलिए बुरे थे अगर थे बिकॉज मे बी यू कुड नॉट फाइंड मोटिवेशन ओके और मे बी वेन यू फेस प्रॉब्लम देर वॉज नो हेल्प अराउंड सो यू लॉस्ट इंटरेस्ट दिस इज बिगेस्ट रीजन वाई लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल आई डोंट सी यू स्ट्रगलिंग यूर लर्निंग यूर लर्निंग फास्ट या एनी बॉडी तो प्रेजेंट परफेक्ट इज ओवर इस लिहाज से देखा जाए तो फ्रॉम दिस परसपेक्टिव यू नो वी हैव डन द क्वेश्चंस ही बिगैन नंबर 5 में हम लोग क्या बोलेंगे ही बिगैन हिज बिजनेस करियर इन हांगकांग ही एंड जेनिफर हैव बीन मैरिड फॉर 43 इयर्स देयर चिल्ड्रन आर ट्राइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम हैविंग मोर एडवेंचर्स दे डोंट वांट टू स्टॉप सर व्हेन व्हेन आई से एक्सपीरियंस अबाउट सीमन साइमन देन नंबर 3 सेंटेंस व्हाट विल यू से साइमन हैव हैड हिंदी बोल सकते हैं जो आपका सेंटेंस है उसमें हिंदी बोल सकते हैं सर एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात की जाए तो साइमन का जो ये तीसरा नंबर का जो ये है लाइन है मैं समझ गया वो क्वेश्चन आप आप उसको हिंदी में बोल सकती हैं वही मैं पूछ रहा हूँ आप बोल सकती हैं ये भोजपुरी में साइमन बहुत सारा सक्सेसफुल कंपनी में काम कहले रहलन बारन यस सर कैसे बोलेंगे आप सब बोल के दिखाइए तो <laughs> फिर शाही फील करती है यही दिक्कत है तो साइमन हैज वर्क मैं हिंदी बोलना जानता हूं तो मैं हिंदी में बोलूंगा साइमन ने कई सक्सेसफुल कंपनी में काम किया है आप किए हैं तो अनुभव नहीं है आपको को है उन्होंने कई सक्सेसफुल कंपनीज में काम किया है साइमन हैज वर्क ओके सर क्योंकि प्र, 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 कैसे बताते हैं एक्सपीरियंस प्रेजेंट परफेक्ट से प्रेजेंट परफेक्ट होता कैसे सब्जेक्ट एज ए प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बेसिक बातें तो मैं मुझे पक्का ऐसा फील होता है कि मैंने क्या बोला था और आप कहाँ थे जब ये सब बातें फिर से मैं अभी बोलता हूँ और अभी आप बोलते हो यस सर ओके सर तो उस समय क्या मैंने बोला और उस समय आपने क्या सुना आई डू थिंक दिस वे की क्या सुने थे आप उस समय और क्या असर हुआ आप क्या एक्सेप्ट किया आपने क्या पूछा क्यों नहीं अगर नहीं असर हो रहा है या कंफ्यूजन हो रहा तो और जब एक्सेप्ट कर लिया था उन चीजों को तो फॉलो क्यों नहीं किया जवाब दें प्लीज सभा कुछ बता सकते हैं इस बारे में यस yes, सर जब आप बताते हैं लगता है कि, कि सब समझ गए हैं लेकिन जब बोलने की बारी आती नहीं. है या लिखने की बारी आती है नहीं जब आप तो, आप ऐसा कैसे बोलती है कि जब आप बताते हैं तो समझ गए क्योंकि मैं तो सेंटेंस बोल रहा होता हूं उसके बदले में मैं एग्जांपल्स बोल रहा होता हूं तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे आप उस सेंटेंस को रिपीट करोगे अपने दिमाग में तो फिर दूसरा सेंटेंस कैसे आ जाएगा उसी के जगह पे फिर ये मेरे समझ से बाहर है थोड़ा ठीक हाँ ये जरूर हो सकता है 
तो उस समय आपने उसको उतना वैल्यू नहीं किया होगा ये सोच के कहा ये मुझे पता है मैं भी करता हूं ऐसा जब मैं अपने टीचर की बात सुन रहा होता हूँ इटालियन में तो मुझे लगता है हाँ ये तो मुझे पता है हाँ ये तो मैं जान रहा हूँ उसमें थोड़ा अटेंशन कम जाता है जैसे ये ख्याल आता है तो आपके साथ भी होता है जब ये ख्याल आ जाएगा कि जो सर बता रहे वो आप जानते हैं तो अचानक से आपका फोकस क्या हो जाएगा नीचे चला जाए क्योंकि आपको लगे आप जानते हैं बट अगर आपको लगा आप नहीं जानते तो आप ऐसे सुने क्या इसे अच्छा ये वाली फीलिंग्स आएगी तो आप ज्यादा टेंशन देंगे ऑब्वियसली तो आई हैव दिस फीलिंग मुझे लगता है ये एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि जब पढ़ाया जा रहा था तो उनको ये लगा होगा कि हम ये समझते हैं हम ये जानते हैं इस वजह से फोकस नीचे चला जाता है ऑब्वियसली सबका जाता है मेरा भी जाता है वेन आई हैव दिस फीलिंग कि आई नो दिस वेन आई एम लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट आई कैन नॉट मुझे लगेगा क्या है उसमें बहुत बात विवाद होगा कि ये कैसे वो कैसे उस समय सवाल आएंगे अगर आप कुछ मान रहे हो कि नया पढ़ रहे हो और आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है तो आप पूछोगे आप परेशान हो जाओगे लेकिन आप रिलैक्स तब रहते हो जब आप क्या सोच के बैठे हो आई अंडरस्टैंड दिस आई नो दिस तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हो और जब बात आती है टेस्ट की तो आप परेशान हो जाते हो कह रहे ये कैसे गलत हो रहा है ट्राई हार्डर लास्ट फोर डेज चार पांच दिन की तो बात ही है देख लो चार पांच दिन के रिकॉर्डिंग पीछे से क्या पढ़ा है मैंने कुछ नेगेटिव अनुभव ठीक है अगर कोई कहे कि मैंने अपने टीचर पे कभी हाथ नहीं उठाया है मैंने अपने टीचर पे कभी हाथ नहीं उठाया नेवर रेज माय हैंड ऑन माय टीचर राइट मैंने कभी अपने टीचर को मुंह पे भला बुरा उनके मुंह पे गाली गालियां नहीं दी हैं आई हैव नेवर अब्यूज्ड माय टीचर्स इन देयर फेस ये भी अनुभव है ना नहीं वाला अनुभव है ना तो आप अब घर जाओ एक ही काम करो अपने जिंदगी के बहुत सारे अनुभव हाँ वाले और ना वाले लिखो ठीक है दैट विल बी योर होमवर्क बिकॉज दर इज नो अदर होमवर्क ओके एंड आई विल सी यू गाइज टूमोरो थैंक यू बाय बाय अभिमान